，我现在正式向你求婚。那我下边说点正经的。嗯，上次我生日 party 呢，我错过了一个机会，所以我今天来呢是不想错过现在这个机会。芬芳，我正式的告诉你，我要追你了。你是不是见着所有的女孩都说要追人家呀？不是啊。不是不是不是不是，绝不！你听我说，我跟你说，不好意思啊，记得。喂，哎，宋岩，宋，啊啊，哼哼，啊，你要回来呀、啊？明天上午几点？十点，虹桥机场。好，好，好，好，好，好，我去接你。好，不见不散。哎，好的，拜拜。啊，怎么了？你你刚才不是说要追我吗？你明天不许去啊？可是都答应人家了。我说不许去就不许去。怎么我来接你，你不高兴啊？没有。你怎么知道我今天回来？不是你打电话给芬芳，让她转告我来接你的吗？行了，宋岩，别不开心了。我给你认错。亲热，亲热，再亲热一点。我一直都在斟酌这个事儿呢。要是想亲热的话，我就得叫你点什么。嗯，你说我是叫你亲爱的，还是叫你宝贝儿？这太肉麻了。你还是叫我芬芳吧。那你就叫我点什么？这样，你叫我民民。王文民，这不是闹着玩，你严肃点。我挺严肃的呀。怎么还不来？沉住气。沉住气啊！宋岩，快进来！宋岩回来了。你怎么在这儿呢？啊，嗯，那个，我让他来给咱俩做顿好吃的。啊，是我。我说带他出去吃，但他说大鱼大肉吃腻了，就喜欢吃我炒的素菜。这不就准备给他炒点素菜吗？哎，你别走了啊！中午跟我们一块吃，我炒素菜还可以。嗯嗯，你们两个好好享受浪漫午餐吧，我就不打扰了。哎，宋岩，哎，你你不是找我有事儿吗？没什么事儿，时间长了不见想你了。我还约了朋友，先走了。我这还没开始演呢，宋岩，宋岩，你怎么不吃了饭再走啊？宋岩，哎，是林超约你了吧？刘焕芳，光演戏呢吧？你心真好。哎，林超接你了吗？接了，你安排的吧？宋岩。林超是真心喜欢你，我觉得你们俩特别合适，我真心希望你们能幸福。看出来了，为了我们俩的幸福，你把自己都搭进去了吧？你这么高尚，是不是让别人都觉得无地自容你才满意啊？你你怎么这么说呀？那我应该怎么说呀？真佩服你，以后得对你刮目相看了。你看王钻石对你多好啊，还给你做饭吃。现在觉得特幸福，特甜蜜吧？那我也祝福你。哎
宰人的地儿，除了咱俩，一个客人都没有。咱俩还走吧，有钱也别在这儿当冤大头啊。没当冤大头啊。不过除了咱们俩以外，确实就只剩服务员了。我跟老板都说好了，今天这一层我包了，不营业。你有病啊！你要干嘛呀？不干嘛，吃饭啊。哎，你说你这有点钱，你干什么不好啊？啊，你捐给灾区，你捐给希望工程，不行，你捐给那大街上要饭的，你在这儿臭显摆什么呀？我没有臭显摆，我捐了。你刚才说的那些地方，我都捐过了。我今年杂七杂八加一起捐了一百多万呢，收据我还留着呢。要不这样，改天你去我公司，我公司有一间荣誉室，里边都是我做慈善得来的奖状，还有锦旗。没带别人看过，真的，千真万确。嗯，你其实也不是所有人都喜欢这种排场，反正我就觉得有点接受不了。这样不好啊！说实话，我这也是第一次。不过有时候花钱挺痛快的。完成了，准备吃饭吧。好，吃饭吧。哎，来，小宋啊，尝尝我们林超的手艺。来，快来。爸，来坐这儿。哦，挺丰富哈。好，小宋坐呀。哎，坐宋岩今天第一次来我们家吃饭，你不打算说点什么？小宋啊，你是我们林超第一次带回家的女孩子，我这个当妈的盼这一天已经盼了好久了。我们林超做事一向稳重，她能带回家来的女孩子，一定也是她认准了的。她认准的，我也认准。虽然说你们相处的时间有点短，但是我听下来，我觉得你们的感情基础还是扎实的。毕竟你们是学一个专业的嘛，又是学长学妹。我希望你们将来能够在事业上、生活上齐头并进。来，我祝福你们，阿姨。其实这些年您为这个家和教育事业奉献了很多。林超都跟我说了，我是打心底里敬佩您的。这杯酒，应该我们两个敬您才对。对，谢谢。来，来。我愿意让你劫富济贫一辈子，愿意让你吃大户，吃一辈子。你等会儿。你就把话说清楚了，好吧？是你给的我勇气。我现在正式向你求婚。说清楚了吗？对不对？你来帮我一个忙，演一出戏，咱俩骗宋妍，对吧？是这么说的吧？现在学校里都传开了，说我傍什么大款。好，我不去计较这事儿。我今天来跟你吃饭，我就想跟你说，吃完饭咱俩就各走各的，这事儿就过去了，对不对？你你你怎么能来真的呢？你
，你先把这收起来。荣芬芳，你是大学老师哎，你应该为人师表的，你怎么能这么对待我呢？你这是在戏弄我呀！我什么时候戏弄你了？我怎么能成戏弄你了呢？哎，咱俩把话说清楚好不好？开始是你答应我来帮我一个忙来演戏的，对不对？对，对呀，这不就完了吗？可是我在演这出戏的时候，我入戏了，我觉得你不应该仅仅只是这出戏里的女主角。更应该去当我生活当中那个女主小宋，从今天起，你就是他的主人了。我带上他的时候，也是第一次见你奶奶。那个时候我都不敢带，只带了一个晚上就赶紧收起来了。三十年没有看见他，猛一见，物是人非。心里有说不出的甜酸苦辣。今天，今天就交给你了。来，我给你带上。哎啊，阿姨，不行，这太贵重了，我不能收。你带着吧，你看，有多合适呀。他爸爸说，这两个孩子谁有本事第一个娶媳妇儿就给谁。要是他看到。你今天带上他，那该有多高兴呀！不是，阿姨，我去。苏月，你就好好带着吧。我妈妈，她就盼着这一天呢。这可是她多年的心愿。我要你一辈子都带着她。告诉你啊，这事儿真的不行。他为什么不行呢？我跟你说不明白，反正这事就是不行。既然你说不明白，那就证明这件事已经有点清楚了。他就说明，你心里不是对我一点感觉都没有。我不是跟你说过吗？咱们俩二十岁之前，那简直就是一个模子里刻出来的。我一想到这些，我就老想掉眼泪。我一想到自己过去的那些悲惨命运，我就能想到你，想到你这一路是吃了多少苦，受了多少罪走过来的。芬芳，我求求你了，咱俩就互相可怜可怜吧。下半辈子就一起相依为命吧。我能保护你，你能安慰我，这多好啊！我求求你了，这事儿真的不行。可你总得给我一个理由吧。行，我都给你招了。那什么，我从头到尾我就没想跟你好过，我就是现在我坐在这儿，我也没想跟你好。我脑子里面就一个想法：宋妍结婚之前绝不能让她有脚踏两只船的机会。我这么说，你明白了吧？你别再逼我了。
我不再逼你了。但是你不能阻止我去追求我想要的幸福吧？不能去阻止我追求我想要的爱情吧？更不能去阻止我去追求我,我好不容易才找到的心上人的权利吧？陆芬芳，只要你一天不嫁人，我就一直追下去。没有比我更二的了，没有了。好久没有看到过妈妈这样的笑容了。她一直都很操心我的个人问题，虽然她嘴上不说，但是她的这种压力我是感受得到的。今天终于轻松了，解放了，这种感觉真好。宋岩，我们赶紧去结婚好不好？了吧？再说，咱们现在什么都没有，拿什么结婚啊？我跟你说啊，我们学院马上就要分房子了，我已经打听过了，综合各种情况，我这次很有希望分到房子。真的？你知道吗？学院这次专门为青年教师腾出了二十多套房源，机会难得啊，连我的导师都劝我赶快去报个名。那你还犹豫什么呀？快去啊！那我可就去报名了。啊。但是最后拿到房子是需要结婚证明的呀。是这样啊。宋岩，我们抽个时间去登个记吧。就先去领个证嘛。结婚证反正早晚都要领的，可是房子错过了这个村儿，可就没这个店了。嗯，登记结婚。我还是觉得太快了，林超，一点心理准备都没有，还没想好呢。我知道这样是有点唐突，可是这次机会实在是太难得了，你错过了就不知道还要等到什么时候了。林超，咱们就为了争取一套房子，就去登记结婚，会不会有点……宋岩，算我求求你了，行不行？你就答应我吧，早结晚结都是结嘛。你就让我这个穷教书匠，早一点感受到生活的美好，行不行啊？哎，你笑了笑了笑，那这么说你同意了啊？就是没有我的名字，大姐，你五音不全，你知道吗？我给你把刀子，你把我杀死好吗？<笑>讨厌！哎，林月，我们家新装的电话怎么样？无绳的。家里安一破电话，你在这瞎嘚瑟什么呀？我昨天一夜没睡，刚躺下。你怎么那么讨厌你？哎呦，对不起啊，不知道你那么辛苦。哎，我就是想告诉你件事儿啊，我们系里有一个去北京培训的名额，我正在争取，要是成了，我们就能在北京见面了。不是，别，我不一定有时间见你呢，到时候再说吧。哎，林月，没成大腕的就开始跟我摆谱了。我告诉你啊，不管你要成多大的腕，在我面前也不许摆谱，要不然我揍你。瞧把他给牛的，怎么着？有千万富翁给你撑腰是吧？笑什么呀？你听谁胡说八道的
。你知道什么叫好事不出门，坏事传千里吗？哎呀，行啊，嫁给了千万富翁，傻大个儿就变成了富婆，以后想着点我们。行行行行行，越说越离谱了，谁说我要嫁给他了？怎么了？嫁给千万富翁有什么不好意思的呀？你能少奋斗多少年，你知道吗？别在这胡说八道了。我告诉你，别说千万富翁，就是亿万富翁，本姑娘不喜欢我也不嫁。你不喜欢你追人家干嘛？还是你让人给甩了，在这找平衡呢？林月，你给我听清楚了，是千万富翁在追我，你知道吗？面前，面前，睡觉，睡觉。哎，哎，舅妈，你刚才说多少万富翁？什么呀？是千万富翁追你？啊，不过被我拒绝了。我刚才一直替你担心呢，我觉得你肯定是遇到骗子了。不过还好啊，幸亏被你回绝了。芳芳啊，现在社会这么乱，骗子又多，你一个女孩子家一定要多留几个心眼啊！嗯，知道了，舅妈。哎，舅妈可是为你好啊，别人家一说千万富翁你就信。千万千万，还亿万富翁呢，这刚找上电话就打打打，这不要钱啊！我怎么从来不知道浦江师院还有这么破的教工宿舍？哎呀，早说要拆要拆，就是一直没拆嘛。这不会是危房吧？一住进去再倒了。倒了就好了，倒了学院就知道该盖新楼了。咱们就是一个过渡，学院的情况你又不是不了解，什么都得论资排辈嘛。结了婚先住这儿，然后就是一室一厅，什么时候我当上教授了，咱们就能住上三室一厅了。估计三室一厅我还没住上，我就已经老了。你别泄气嘛，这才是万里长征的第一步。只要，宋岩，哎呀，面包会有的，牛奶也会有的。小张，这去哪儿了？于书记，于书记，我把三轮车还回来了，这是钥匙，你帮我给他啊。行，好嘞。哎，你怎么在这儿啊？你借三轮车干嘛呀？啊，我们班男生搬寝室，我帮忙搬点东西。男生搬寝室还要你帮忙啊？你可真行，你是辅导员又不是保姆。辅导员不就是保姆吗？再说他们早就拿我当丫鬟使唤了。林老师，证明看好了，拿去吧。什么证明啊？你怎么了？林老师，我们马上就要吃到林老师的喜糖了。哎呦，特大喜讯！你你们保密工作做得够好的、啊，什么保密工作，不就是为了赶上分房子？先开个证明嘛。啊，恭喜啊，恭喜，恭喜！谢谢于书记啊。最近我进忙我和宋妍的事儿，也没顾上关心你。你跟王维明现在怎么样了？我听说进展挺快啊。没有。这种事儿你可自己要想清楚啊，不能稀里糊涂的。我还是那句话，真正的爱情是需要耐心等待的。咱们不能为了结婚而谈恋爱。就是。找一个就是一个，这可不行啊！你得瞪大了眼睛，要挑就得挑个好的。哎呦，不行，我得走了。办结婚手续这种事，不能让人家宋岩等着吧？啊，你快去吧。啊，呃，替我向宋岩表示祝贺啊。
急死我了！现在到哪儿了？对不起，我刚在开会，老板临时通知我有个紧急任务，我得马上去深圳。你去深圳？那你得什么时候才能回来啊？说不好，大概一个星期左右。一个星期？你开什么玩笑啊！我这儿明天可是最后一天了。或者你明天再去啊！我跟你说过了，这是公司的紧急任务。这可是咱们俩一辈子的事儿啊！林超，你别逼我。你，我不是早就跟你说好的吗？呃，司机催我了，我得赶快去机场。宋岩。赶紧把他给办了，明天我见结果。好的，宋队长。啊，坐。谢谢钟组长。钟组长，我知道我这个事儿给你添麻烦了，我很能理解你的难处，但是咱们将心比心，你就稍微抬抬手，我不就搭上这车了吗？小林啊，你不在我这个岗位上，还真不了解我这个部门的难处啊。我在后勤处待了十一年了，大大小小的事情经历多了以后呢，我就学会了一点，那就是坚持政策。只要手续齐全，够条件，我马上给你办，否则免谈。哎呀，钟处长，你坚持政策，我特别赞同。但是咱们这个事，它不是发射火箭，它它没必要弄得那么精确啊。哎，你再给我两天，两天之内我肯定把结婚手续给你办好。一天，您发发慈悲，就延后一天。嗨，你当我这里是菜市场啊？这种还讨价还价？不是，别说一天，就是晚一个小时也不行。下班之前我都在这里，过了时谁说也没有用。钟处长，那就算我求求你了。哎，别别别，我求求你了，行吗？我求求你。别别别别求我，我又不是庙里的菩萨，你就是给我下跪也没用。要求。求政策，你不就是一个后勤处副处长吗？你怎么比院长谱还大呀？报个名牌有点有那么难吗？张口闭口政策，政策是你管的吗？手里这么大点的权利，你以为你是国务院办公厅啊你？哎，严重了，林老师啊！我我我我连这么大小的权利也没有，我只是个听吆喝的，领导怎么说我就怎么做，我完全是按政策来办的。你别着急，你还年轻呢。今年办不成，等明年；明年不成，还有后年呢。反正我还有十年才退休了。你慢慢办好，我等你。撒谎！你不是说你要去深圳吗？我去你公司问过了，根本就没这回事。你为什么要骗我？我为了保住我们的房子，我一次一次的向学校求情，弄得我是精疲力尽，私奔扫地。你居然骗我！为什么？你要不想跟我结婚，你就直说。你说呀。我不想跟你结婚。为什么？为什么这么快就反悔了？
为了完成你妈妈多年的心愿，还是为了跟你一起去争取那间破烂不堪的小房子？凭什么？明超，哪怕你跟我说一句是为了爱情而结婚，或许我都会有一丝丝的感动。可就连这样的话都没有，你就让我嫁给你？借口，你是在为你自己的虚荣心找借口。事实上，是我现在这个穷书生已经没法满足你的物质欲望了，对吧？你说什么都行，今天我不想跟你吵架。那你当初为什么要来招惹我？你说呀。在我心里，才华横溢，志向高远。说实话，如果你肯坚守这份信念，我愿意出去赚钱，跟你过清贫的日子。可我没想到，你那点可怜的自尊心在现实面前如此不堪一击。当初我看到的，你的那一点点的自信，全都是假象。你算了吧，你别装模作样了。你跟我一起过清贫的日子。你说的太好听了吧！自从你进了这间高级写字楼，你已经变质了。你处处跟人攀比，事事不甘人后。你追求物质的欲望一天比一天强烈。我本来还以为我们的爱情可以让你恢复理智，现在看来，连爱情也是一场美丽的误会。那就说实话吧，宋远，你是不是已经爱上别人了？对这个人还很有钱，对吧？对，你更满意了吧？你为金钱出卖你自己，我看不起你。我也看不起你。你说这样的话，更让我看清了你在金钱和地位面前的软弱和自卑。林老师，林老师，文芳，进来坐吧。呃，不用了，呃，我就是想告诉你。系里安排我去北京参加一个短期培训班，我想问你有没有什么东西捎给林月？没有。啊，呃，还有，我想在北京给你跟宋岩买个像样的结婚礼物。我这眼光吧，买了你们肯定不喜欢。你们喜欢什么就告诉我，省了麻烦。文芳，谢谢你，你什么都不用买了
。哎呀，你不用客气，这是应该的。两位请慢，谢谢。其实你今天不来找我，我也会去找你的，跟你道个别。过两天我去香港了。你又走了，宋妍，你和林超，难道就没有一点和好的可能吗？我们两个都把彼此伤的面目全非了，谁也回不了头。宋妍，你跟我说实话，你跟林超分手，你是不是嫌他穷？嫌他不能给你过上有钱人的生活，你可以这么说。我不觉得有钱是丑陋的，最起码现实告诉我，有钱可以让人生活的更有尊严。你怎么这么贪得无厌呢？你又想要林超的才华，你又想让他有钱，世界上哪有这么好的事儿啊？你不能什么都想要吧？芬芳。这个世界上，就怕人跟人比，人比人气死人。但我脱不了俗，我就是这个性格，我一定要争这口气。你还记得白小玉的呼机吗？啊！大一的时候，他整天拿个呼机在我面前臭显摆，自我感觉实在太好了，我一气之下就给他扔了。只是。没想到连累了你，是你扔的。我事态要强了，我不允许自己输给任何人。王伟民特有钱吧？他开着宝马，住着别墅，可他却是我介绍给你的男朋友。说不定有一天，你就会是他那栋花园别墅的女主人。可我呢？等着我的，就是每天跟林超挤在那间破教工宿舍过日子。你想过我心里是什么样的感受吗？我受不了，我真的不甘心，那不是我想要的生活。宋岩，你怎么能这么想呢？你别忘了，当初是你大老远跑到杭州去追人家林超的，你早就知道他不可能给你想要的这种生活。当初，当初我们有很多女生都迷恋他，迷恋他的气质，他的才华，他的成熟稳重。我去追他，也是因为我喜欢他这些优点。当然，更重要的是，我不想输给别人。可你看看现在的他，你看看他现在都变成什么样子了？他活得那么纠结，那么挣扎，就是因为他没有钱。如果他有一点点物质基础的话，就不会为了一栋破房子去跟人家卑躬屈膝，为了一个名牌包拉着我到处出洋相，简直就是斯文扫地。你闭嘴！我不许你这么说林超。我告诉你，宋岩，林超现在这样都是你一手造成的，你怎么还能说这种话呢？你简直就是厚颜无耻！你不讲理！我本来还想劝你们和好，现在看来，我多余。你等等，你可以骂我，但容芬芳，我会一直把你当成朋友。我知道我想要什么。帮我把这个交给林超，这里面都是他的东西。帮我好好劝劝他，让他想开点。算我拜托你了。
管这个形式，更不应该去骂他。宋元并没有做错什么，忠于自己的追求，没有被世间所谓的忠贞爱情所绑架。这说明他有异于常人的勇气，其实是值得敬佩的。我敬佩他，是因为他是个勇者。无论是追求精神还是追求物质，他都坦坦荡荡，不像我畏畏缩缩是个懦夫。林朝歌，其实也不用烧，可以留下来做个纪念吗？纪念什么？羞辱吗？男女分手要做的第一件事，就是尽快把对方残留的信息都清理干净烧你的书稿干嘛呀？松开。这些东西就像我一样，都是没用的垃圾。这些书稿我辛辛苦苦的写了三年，可是要想出版，我还得不吃不喝再挣上三年的工资，然后把他们全都交给出版社当赞助费。什么思想啊，理论，全是些狗屁没用的东西。这些废话已经说的太多了，说到底。还不如一个名牌包懂人。烧了吧，烧了干净。多年了，还飘着那雨后泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够坚强。多年了，仍记得你发如荒草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的疯长。岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗，我的兄弟？寻踏着冬尘雪后的家。你是我青春余下的味道，多好的日子啊，你愿意留下，我愿意守护在原地。是你吗，我的姊妹？青林。
好的日子啊，你记得前去，我愿意陪着你。丁阿姨在吗？来就来呗，还拿这么多东西干嘛呀？啊，不生敬意啊，舅舅。小王，坐坐坐。哎，好。哎，小王，你那个公司叫什么名字呀？哎呀，您看，忘了给您介绍了。啊，这个是我的名片。哦，东林集团董事长。小王，这么年轻就当董事长了。什么小王小王的？那小王是你叫的吗？一点礼貌都没有。叫王总，王总，你别介意哈。舅妈，没关系，我喜欢舅舅这样叫我，舅舅这样叫我，说明舅舅跟我不见外。你看，小王，听说你在国贸租了一层楼呗？啊，那肯定不是做一般生意的，那得赚多少钱才够交租金的呀？啊。我是做贸易起家的，赚了一点小钱。我现在主营的是房地产。哦，至于国贸那一层楼，我是不用交租金的。怎么？我已经把它买下来了。哎呀，那得值一千多万吧？现在市值六千万。小王，哎，外婆，今天好不容易来了，一会儿就在家吃饭啊，我多做几个菜。谢谢外婆，呃，我留在家里吃饭好像不太方便吧？哎呦，这有什么不方便的？就是就是，一会儿芬芳回来了，我们大家一起热闹热闹啊！就是，哎，芬芳马上就回来了，留下留下，咱们喝几杯啊？那这样我就恭敬不如从命了。哎，先吃水果啊！哎，那我去厨房帮你们。哎，别别别别别别别！王总，你别动，我去我去。妈，我来帮你。哎，你坐坐，喝点水。让他们忙去吧。啊，来来来，哎，舅舅，舅舅，你坐。哎，喝茶。哎，没有见过世面就不要瞎说嘛。德国车肯定比英国车要好，全世界都是有名的。这叫什么车？什么车？宝马，见过吗？听都没听说过吧？哎呦，毛家阿姨，你就不要在这里装什么体面人了，好不啦？哎，从小到大一共都没有吃过二两肉的人呢，弄堂里谁不知道的？你嘛就是在这里混的，从来都没有离开过上海的人。哎呦，一下子变得好像见过很大世面了。我这么难听。哎，芬芳来了，我跟一下这个啊。来来来，你来说说看。哎，这辆车啊，我说比奔驰贵，可他们都说我瞎说。你快告诉他们，这辆车到底值多少钱呢？我不知道。哎哎，你怎么会不知道呢？这是你男朋友开来的车，他人都已经在楼上了，他开多少钱的车，你怎么不知道呢？我真不知道。哎，什么呀？人家芬芳是给你面子，那德国车子肯定没有英国车子好了。小王。对对对，来，小王，能喝就多喝点，别客气啊。多给王总倒点。啊，谢谢舅舅。哎，哎，芬芳回来了。哎，芬芳回来了。你怎么才回来呀？人家王总等你半天了。没关系，辛苦辛苦，快吃饭。你倒是不见外啊？这见什么外？不都是家里人吗？你怎么找到我们家来了？鼻子底下不就是路吗？我进了弄堂一提你名字，不全知道。你们俩说什么呢？啊，有事儿坐下说啊！别聊了，快点坐下。来吃饭了，哈，坐。哎，快快快，那个他不在咱们家吃，是吧，王文民？是。是什么呀？来的都是客。小王，来。过来吃饭，就是快快坐坐，赶紧坐下，都坐好了，坐一大桌菜呢。来来来，别客气。你看，嗯，外婆、舅舅、舅妈都这么热情，我要是不吃，不太合适啊。停车。
怎么了？不是说咱们俩单独共进晚餐吗？想得美，这说话方便。我想跟你说，以后你真的别再来找我了。我没跟你开玩笑，我我也没有跟你在开玩笑啊，只要你一天不结婚，我就一直追下去。你你别在我这儿瞎耽误功夫了，咱俩真的不可能。很多事情开始的时候都是不可能的，但后来都变为现实了。你是不是特别讨厌我呀？我从来没有讨厌过你。还是啊。相反，我觉得你人挺好的。那不更靠谱了吗？你这个人聪明、老实，最重要的是你很善良。话被你说全了。但咱俩不合适。不是我，咱咱们俩怎么就不合适呢？一个善良的人和另外一个善良的人在一块儿，他到底怎么就不合适呢？你不是想听我说实话吗？行，我告诉你，我心里早就有人了。这个人，我喜欢他很多年了。最近，他刚跟他女朋友分手，我不能再错过这次机会了。这么说，我出现的不是时候，很不是时候吃饭了。哎，我跟你说啊，你以后别老吃方便面，它把胃都吃坏了。我想好了，以后呢，我给你做饭，然后天天我给你送。不用了，太麻烦了。不麻烦，快来吃吧，要不菜都凉了。死人挪活，此处不留爷，自有留爷处。天生我才必有用。你离开学校，你肯定有更大的发展空间。你看人家林月，人家抛开上海的一切去北京发展了，不是发展的挺好的吗？再说了，你条件不比他好多了。林超哥，我觉得你眼前所有的不顺。都是暂时的。你忘了你以前怎么劝我的了？你说，实现理想的道路总会经历痛苦，而且我觉得，那些曾经小看你的人，早晚有一天会后悔，后悔的要死。林超哥，我实在是没词儿了。真不知道该怎么劝你了，你你就给我点面子，就吃点东西吧，行吗？我我我求求你了。
这是老鸭汤，我包了四个小时呢。所有的配料都是我外婆教我的，可有营养了。您是来应聘什么职位？呃，不是我，我是想来给你们推荐一个特别优秀的人才。这个人吧，他念小学的时候年年都是三好学生。啊，小学的经历就不用说了。中学他也是三好学生啊。我们要的是大学毕业生。啊，呃，他读本科还有研究生的时候，年年都拿奖学金。读研究生的时候发表过好多文章，当了老师之后还出过书呢。那你有没有把他的简历带过来？我今天临时才知道你们这有个招聘会，所以我没准备。我今天来主要是想咨询一下，你说像这么优秀的人才，你们这儿有什么重要的岗位适合他呀？呃，我的意思就是，岗位最重要，待遇最好，就是工资最高。那我们这招聘最重要的职务是行政主管。啊，那就是这个。那您是他什么人呢？我是他女朋友，对，就是他女朋友林超哥，你干嘛呢？看看江景。林超哥，你猜我今天干嘛去了？我给你找工作去了。你看这个，你看，天地文化发展公司，一听就是大公司吧？你看看，我觉得特别适合你。谁让你去帮我找工作了？我看你天天这么闷着，你难受啊！你说你不是看书就是发呆，也不是个事儿啊。我今天去，我跟他们说了一下你的情况，他们一听你是研究生毕业，还当过大学老师，还发表过好多论文，我还跟他们说过你出过好多书，他们觉得你来应聘这个行政主管的职位绰绰有余，还嫌你文凭高呢。你把你的简历给我，明天我给他们送过去，这事儿肯定成了。林芳。你知道行政主管是干什么活的吗？不是太清楚，反正工资可不低，而且我今天一去我就问他们，你们今天招聘最重要的职位是什么？他们说是行政主管。那我一听，我们来肯定是奔最重要的来啊。我告诉你吧，芬芳，行政主管就是一个高级打杂的。啊？布置会场，安排饭局，订机票、买车票，迎来送往，倒水递烟。你觉得这样的工作适合我吗？我不适合，是有点不适合。林超哥，你别急啊，明天我重新给你找一个适合的工作，我肯定先把工作性质弄清楚了。芬芳，我的事儿你以后别瞎操心了，我心里有数。谢谢你的好意。我男朋友的简历，我给您送过来了。
你对你男朋友真好，简历你先放这儿，我们研究一下。呃，你回去等通知吧。你还有什么事儿吗？嗯，我还是想问一下，那个行政主管其实就是办公室主任哈。啊，对，很重要。我觉得吧，我男朋友干这个可能不太合适。那你把他简历送过来，你什么意思？嗯，我是想问问，你们这儿缺不缺副总经理啊？我觉得以他的能力干这个合适。那你干脆让你男朋友到我们公司来当董事长得了。你怎么出来了？出来转转。啊，转转好，别老在屋待着了，再把自己憋出病来。赶快回去吧，我有事儿跟你说。林少哥，你放心，你工作的事儿包在我身上。我去好多公司做过调查了，以你的条件，如果不是副总，咱们压根儿就不能去应聘。我不是跟你说过了吗？我的事情不用你操心。我自己心里有数，你怎么还瞎忙？那不行，你的事儿我不能不管。你真的不用管了？你知道我今天去哪儿了？去哪儿？我去了昂扬集团。昂扬已经正式答复我，我被录用了。你去昂扬集团当副总了？那么大的集团，我怎么可能去了就当副总呢？我要从基层做起，我进的是企划部。文芳，昂扬集团你知道吗？不是太清楚。著名作家高文涛，你有印象吧？我知道。他现在就是昂扬集团的董事长。其实从浦江师院出来，我就想好了，我一定要进昂扬集团，我要跟着他干，我要以高文涛为榜样，他能做到的，我林超一定能做到。祝贺我一下吗？恭喜你！行了，那我我赶紧给你做饭去。哎呀，不用了，文芳。谢谢你这一阵子对我的关心和照顾。今天我请客，咱们到外面去吃，好好庆祝一下。就是林超啊，我是。你好，吴主任。我一直以为啊，这个企划部呢就是个鸡肋，没人疼没人爱，福祥养老的地儿。我这个办公室主任啊，还兼着企划部主任。不瞒你说呀，我一直以为这个部门迟早得撤了，可没想到突然来了你这么一位大才子，看来这部门啊，是撤不了了。吴主任，你看我也是刚来公司，很多情况我想尽快熟悉一下，方便的话能不能给我尽快安排一下具体的工作？啊，这个不急不急，还是聊聊你的情况吧。你是总裁办直接安排进来的，我到现在都没见过你的简历。呃，我只听说你也是浦江师院的，哎，你是哪届的？我是八七的。八七，哎呦。你比我高两届呢。
看上去这么年轻，我还一直以为你比我小呢。哎，那没准在学校我还得教你老师了吧？那不会的，我是读完研究生以后才留的校。研究生？哎呦，那我更得刮目相看了。那你怎么舍得跳槽啊？这这大学当老师多好啊，又体面又受人尊敬的。这一句两句也说不清楚。啊，没事没事。呃，这个话题呢，咱们以后有机会慢慢聊。你能不能给我透露一下，是谁把你介绍进来的？我跟高文涛、高总很早就认识了。啊。你跟高总很早就认识了。当年他的小说，我写过很多评论。哦，你现在可以给我安排一下具体的工作了吧？好，好，好，你请坐，你请坐，我们坐下慢慢聊。哎，小张，倒杯咖啡来。腿怎么了？没没事，有点麻。你怎么在这儿坐着呀？我早就来了，我想让你多睡会儿，所以我没打扰你。你既然来了，就叫我一下嘛。其实我,我昨天晚上就来过了，我给你煲了汤，我等到你十二点多你也没回来。哎，你刚到昂扬就这么忙啊？刚进公司，事情自然多。昨天我加班一直到今天早晨五点才回来，我现在头还晕着呢。哎，那正好，你把这个拿到屋里去吃，醒醒。哎呦，不行，来不及了，我今天不能迟到，在公司会上我要做重点发言的，我得走了。哎，你你忙你。
你吃饭啊？没时间了，来不及了。哎，那你把这个拿到公司去吃吧。这拿到公司多不雅观！你添什么乱呢？你云芳，你以后别总给我来送吃的了。你看你来了，我不在，让你等着，我心里也过意不去。你这样做会让我心理压力很大的，知道吗？你把这个放到厨房吧，我下班回来会热热吃的。谢谢啊。应该把昂扬集团不断进取的精神，作为这次庆典的核心内容来加以体现。首先，重点突出每一个岗位上的优秀代表，比如，请你暂且跳过这一段，直接说流程安排。好，下面我来介绍一下十年庆典的整体流程。整个流程分为三个部分，第一部分大河蒸馏，以昂扬集团创建初期的各种影像资料为背景。男女主持人声情并茂的向道场停，你请坐吧。我提醒在座的各位，千万不要把这次活动当成庆典活动来安排。虽然是十周年庆。但它其实就是一场年末的联谊会，为的是让忙碌了一年的同事们在年末放松放松，顺便回馈一下各部门的关系客户。所以，欢乐融洽才是这次十周年的重点内容。大家明白了吗？明白了，鼓掌。用不着鼓掌。肖总，跟您汇报一下。老林啊，是这次十周年庆的主要撰稿人，这个策划案呢，也是他连夜赶出来的，所以很不容易。肖总，我这个策划方案太过迂腐了，让您失望了。你别太自责了，你刚到公司时间不长，对昂扬也不了解，所以。你做的方案太书生气了。现在我有一句话，希望各位记住：方向永远比努力重要。方向不对，那都是瞎耽误功夫。肖总，您这句话说的太好了，方向永远比努力重要。我看可以把这句话作为我们策划部的口号来推广一下。你说呢，老林？啊，我同意啊，老吴。吴主任，我给你提个意见啊。昂扬的精神是什么？年轻有为，朝气蓬勃。你们都是一群年轻人呐、啊，不要这么老林老吴叫来叫去，好不好？高总最不喜欢这样了，暮气沉沉的。对，对不起，肖总，我们一定接受肖总和高总的批评，一定加以改正，是吧，老林？不，小林。各位，会议就到这儿。下面听吴主任的安排，今天一定要把十周年庆的活动方案确定下来。散会。肖总，您慢走。方向永远比努力重要。